সালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আয়ন টিভির পর্দায় আয়ন টিভির নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রিয় দর্শক সপ্তাহের প্রতিটি মঙ্গলবারে আমরা এই সময় আপনাদের সামনে এসে থাকি বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলার জন্য তথা বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা এসে থাকি প্রিয় দর্শক সবার মন এখন বাংলাদেশের দিকে সবার আবেগ এখন বাংলাদেশের দিকে তাই আসুন আমরা অন্তত এতটুকু করি এই কোভিড নাইন্টিনের সময়ে যে আমরা যে যেখানে আছি যে যে জায়গায় আসছি সেখান থেকেই বাংলাদেশে ফোন করি বাংলাদেশে যোগাযোগ করি বাংলাদেশের মানুষকে সাহস দিয়ে থাকি এবং বাংলাদেশের মানুষকে আমরা যে কোনো প্রকার সাপোর্ট দেওয়ার মাধ্যমে এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করার জন্য আমরা তাদেরকে অনেক বেশি সাহস যোগাব এটি যেমন আমাদের সবার কাছে আপনাদের কাছে আমাদের সবার আকুতি তেমনি একটি কথা আমরা রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করে থাকি আমরা তর্ক করে থাকি আমরা বিতর্ক করে থাকি আমরা আলোচনা করে থাকি আমরা পর্যালোচনা করে থাকি কিন্তু এই দুঃসময়ে আমরা কোনো কাদা ছড়াছড়ি চাই না আমরা চাই সত্যের একটি যে মানে সাদাকে সাদা বলা কালোকে কালো কালো বলা অর্থাৎ বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ আজকে আমাদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলও বাংলাদেশের মানুষের কথা বলবে মানুষের কথা ভাবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও মানুষের কথা বলবে মানুষের কথা ভাবে আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে আমরা কিভাবে আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে হেল্প করতে পারি আমরা দল মত শ্রেণী বর্ণ ধর্ম সব কিছু বাদ দিয়ে আমরা কিভাবে এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা পরিচয় করিয়ে দেবো আমাদের গেস্টদেরকে তার আগে একটি ছোট্ট কথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে সকল হিরো যে সকল মানুষগুলো যে সকল যাদেরকে বলবো যে ফাইটারগুলো আমাদের কমিউনিটির ব্রিটিশ বাংলাদেশি বলুন প্রবাসী বাংলাদেশি বলুন যারা এই এই দুঃসময়ে এই খারাপ সময়ে এই করোনা ভাইরাসের সময়ে আপনার দরজায় আমার দরজায় অর্থাৎ আমাদের দরজায় খাওয়ার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুকে তারা পরোয়া করছে না আসুন আমরা তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই তাদেরকে অভিনন্দন জানাই তাদেরকে অভিবাদন জানাই তাই আয়ন টিভি তাদেরকে খুঁজছে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য আপনারা যদি কাউকে জেনে থাকেন চিনে থাকেন দেখে থাকেন অবশ্যই আমাদেরকে জানান যে এই লোকটি হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী প্রতিবেশী যে মৃত্যুকে পরোয়া করে না সে মানুষ মানুষের জন্য এই গানটি গেই যাচ্ছে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্কাইপিতে আমাদের চারজন সম্মানিত অতিথি জনাব ব্যারেস্টার মনিরুল মনিরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই উনি হচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আজকে কথা বলছেন কথা বলছেন জনাব মোবারক আলী উনিও কথা বলবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখার পক্ষ থেকে কথা বলবেন ব্যারেস্টার মহদুদ আহমেদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে এবং কথা বলবেন এম এ মুকিদ সাহেব যিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে কথা বলবেন প্রিয় দর্শক আবারও বলছি আসুন আমরা সম্মিলিত হতে হবে আমরা সমবেত হতে হবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য আমাদের হত দরিদ্র মানুষগুলোকে বাঁচানোর জন্য আমি প্রথমে যাচ্ছি মনির ভাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু ভাই মঞ্জু ভাই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু ভাই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কি আমাদেরকে এক মিনিট একটু বলবেন প্লিজ বর্তমান কোভিড নাইনটিন এর অবস্থা আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক দেশে বিদেশে যারা শুনছেন এবং অনলাইনে বসে যারা দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক দিন পর বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলছি কারণ ঘর থেকে বেরোতে পারি না আজকে যে সমস্যার সম্মুখীন বাংলাদেশ সে সমুখে সেই একই সমস্যার সম্মুখীন সারা বিশ্ব বিশ্ব মানবতা আসলে আজকের যে সমস্যা এটি বাংলাদেশের সমস্যা নয় এটি গোটা বিশ্বের সমস্যা বাংলাদেশে এই পর্যন্ত আমরা সরকারি হিসেবে যা দেখছি প্রায় পনেরোশো মানুষ এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আমাদের দেশের স্ট্যাটিস্টিকের পরে অনেকেরই সন্দেহ থাকে সন্দেহ থাকতেই পারে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ নয় উন্নয়নশীল দেশ বা মধ্য মধ্যমায়ের দেশ সেই হিসেবে আপনি যদি এটাকে ডবলও করেন তারপরে তিন হাজারের উপরে মানুষ মারা যায়নি এটা আমরা আল্লাহর কাছে শুকর আদায় করি যে আমরা লন্ডনে থাকি ব্রিটেনে থাকি এখানে সরকারি হিসেবে বেয়াল্লিশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে এবং বিবিসির চব্বিশে মে যদি ওরা বলেছে সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড মানুষ এদেশে কোভিড এবং কোভিড রিলেটেড রোগে মারা গেছে সেই হিসেবে বাংলাদেশে অনেক কম মঞ্জু ভাই আমি বুঝতে পারছি আমি আসছি আপনার কাছে আমি জাস্ট আমি চারজন অতিথিকে একটু আগে ইন্ট্রোডিউস করাই দেন আমি আপনার কাছে আসছি আবার আমি যাচ্ছি আমাদের মুকিদ ভাই এম এ মুকিদ ভাই মুকিদ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক দুঃখ থেকে যোগ দিয়েছেন কেমন আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এক মিনিটে বলবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ভারত ভাই আজকের এই 
রাজনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার আইয়ন টিভির সকল কলাকুশল দর্শকদেরকে যারা আজকের এই অনুষ্ঠান লাইভ দেখতেছেন এবং আজকে যারা আপনি গেস্ট নিয়ে আসছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে তো আজকে অত্যন্ত দুঃখজনক সারাটা বিশ্বই বলতে পারেন এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আছে যে বিশ্বযুদ্ধ হলে যে ভাব সারা বিশ্বের মধ্যে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে এবং বিশেষ করে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক একটা টান আছে আমাদের সবারই আছে যদিও আমরা এখানে বসবাস করতেছি ইংল্যান্ডে বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কিন্তু আমাদের মনটা কিন্তু বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের কিছু হলে আমরা এখান থেকে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হই আমরা আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই কারণ হচ্ছে আমাদের মাটির সঙ্গে একটা সম্পর্ক যেখানে আমাদের জন্ম হয়েছে এই মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সেই হিসাবে আজকে বাংলাদেশের যে অবস্থা অত্যন্ত কঠিন অবস্থা পার করতেছে বাংলাদেশ বিশেষ করে কোভিড নাইনটিন বিশেষ করে করোনা ভাইরাসে আজকে বাংলাদেশ এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমি প্রতিদিন বাংলাদেশে খবর নিচ্ছি আজকেও আমার নিজ এলাকা দক্ষিণ সভার খবর নিয়েছি এখানে অনেক লোক আক্রান্ত হয়েছে অনেকে হসপিটালে যেতে পারতেছে না অনেকে ট্রিটমেন্ট করাতে পারতেছে না অনেকে সালাম এবং মুজিবীয় শুভেচ্ছা আজকের এই দিনে বিশ্ব যেভাবে সাফার করতেছে আমাদের বাংলাদেশ ঠিক একইভাবে সাফার করতেছে আমার ভাই একটু আগে বলে গেছেন যে আমরা এদিক থেকে একটু আল্লাহর সুদৃষ্টিতে আমরা একটু ভালো আছি আমাদের বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাটা আমাদের একটা কম আছে সেদিকে আল্লাহর এই মেহরবানি জন্য আল্লাহর সুপির আদায় করছি আর সাথে সাথে আজকের এই অনুষ্ঠানের যারা শ্রোতা অবদ্ধ শ্রোতা আছেন সবাইকে আমরা অনুরোধ করব এই মহামারী থেকে আমরা যাবে যাতে দেশে এবং প্রবাসে এবং দেশে আমরা যারা আছি যারা আমরা যেটা আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে স্টে হোম সেভ লাইফ সেভ এন ইচেস সেই পদক্ষেপগুলো আমরা নেব এবং দেশকে বাঁচাবো আমাদের আত্মীয় স্বজনকে বাঁচাবো দেশের মানুষকে বাঁচাবো আমরা এখানেও দেখছি বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন তেতাল্লিশ জন শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো বারো জন প্রত্যেক দিনে এইরকম রেটে আমরা একটা পরিসংখ্যান পাচ্ছি তো আমার যে মানে মানে অনুদান মানে আমার ব্যক্তিগত অনুদান থেকে যে জিনিসটা বলছি যেটা মৃত্যুর সংখ্যা দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে কেমন আছে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে চাচ্ছি না বিকজ মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণ চাইতে আমাদের করোনা ভাইরাসের আক্রমণ এফেক্ট করে আমাদের জনজীবন আমাদের জাতীয় সমাজ ভাবে সারা জাতিকে কিভাবে এফেক্ট করছে এবং সে এফেক্টের কিভাবে আমরা মোকাবেলা করছি সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে মারাত্মকভাবে আতঙ্কিত করছে প্রথমে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই আমাদের পরীক্ষার পরিমাণ খুবই কম স্যাম্পল টেস্ট যতটুকু পারা যাচ্ছে সেখান থেকে একটা রিপোর্ট আসছে অনেক স্যাম্পল টেস্ট আমরা পাচ্ছি না বাট এর ভিতরে এক লাখ বেশি ছড়িয়ে গেছে আরো ছুটছে এবং একই সাথে একবার লকডাউন দিচ্ছি আবার ছাড়ছি আবার আনতেছি একবার জনগণকে বাংলাদেশ ঢাকা নিয়ে আসতেছি ঢাকা থেকে আবার বাড়িতে পাঠাচ্ছি আবার আনতে এই যে একটা অজবর্ণ অবস্থা ভিতরে আছে আমি ব্যক্তিগত খুবই আতঙ্কিত আজকে অথবা গতকালকে আমাদের যে প্রত্যেকদিন যে রিপোর্ট করা হয় ওনাদের মহাশাস মানে আইসিডিআর এর মহাপরিচালক উনি নিজেই মানে আমাদেরকে বলেছেন যে দুই তিন বছর লাগতে পারে এই করোনা থেকে মুক্ত হতে আমরা কবে এখানে মুক্ত হবো কবে আমাদের কি এই ক্ষেত্রে কি আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার বা চিকিৎসা বিভাগের কোন ব্যর্থতা আছে বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই মনে করি অবশ্যই 
চিকিৎসা মানে টেস্ট করানোর জন্য যে মানে বাজেটের বিশাল একটা অংশ টেস্ট করার জন্য ব্যবহার করা উচিত কারণ টেস্ট করলেই পরে আমরা ট্রেস করতে পারবো তাকে প্রিজার্ভ করতে পারবো অন্যদেরকে প্রিজার্ভ করতে পারবো এখন তো মানে লাঘবহীন অবস্থায় সারা বাংলাদেশে সরে যাচ্ছে এবং এটা যে কোন পর্যন্ত নিয়ে যায় একমাত্র আল্লাহ জানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই আতঙ্কিত এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি একমাত্র আল্লাহ যদি আমাদেরকে স্পেশালি স্পেশালি মানুষের যে দুঃখ কষ্ট থেকে মানে কত মানুষ কত রকমের কষ্ট সহ্য করতেছে এবং সেখান থেকে কারো দোয়ায় দোয়ায় যদি আমরা সবাই বেঁচে যাই অথবা দেশটা রক্ষা হয় এছাড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সরকারের কাছে কোনো কিছু আশা করা ঠিক না বলছে যে তা আবার হবে অসুবিধা না আমি দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে বেকারত্ব বাড়াতে পারবো না মরুক আল্লাহর নামে অনেকেই মানে যান মাল তো আল্লাহর হাতে এই কথা রেখে যদি আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট কে মানে এটা কি সরকারের কোন মন্ত্রী বা শীর্ষ পর্যায়ের কোন নেতা এই কথা বলেছেন যে মরুক যান মাল আল্লাহর হাতে আমরা সরকার আনএমপ্লয়মেন্ট করব না এটা কি কোন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আমি 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 বলছি ব্রাজিলে যে প্রেসিডেন্ট সে বলছে বেকারত্ব বেড়ে যাবে কোন প্রকার লকডাউন সংক্রান্ত সিস্টেমটা মানবে না কিন্তু আমাদের এখানকার गवर्नमेंटের একটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে কোন ভাবেই মৃত্যু সংখ্যা 50 खुलर <laughs> श्रद्धाजी माननीय प्रधानमंत्री शेख हसना जान प्रधानमंत्री कथाशन नेत्री कथा मैं ইনশাল্লাহ অবশ্যই ইউ আর নট অরিড আমরা আমরা জিতবো আমরা উইন করব কোভিড নাইন্টিনকে আপনি দেখতে থাকুন ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আপনারা যারা কল করছেন সংক্ষেপে কারণ আপনাদের অনেকেই আমরা চাই যে আমাদের দর্শক গেস্টদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা যারা কল করবেন তারা একটু সংক্ষেপে কথা বলবেন বা সরাসরি প্রশ্ন করবেন অথবা মন্তব্য করবেন তাহলে আমরা সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে পারব আমি যাচ্ছি মঞ্জু ভাই মঞ্জু ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন मंजूब कैकटी कथा बारिस्टर मधुद सहेब परीक्षार परिमाण कम एवं उन्नी कथा मीडिया कंट्रोल्ड सत्यारे रिपोर्ट आसान मंत्य की धन्यवाद आपके आसले এই কথার সাথে দ্বিমত করার কোনো উপায় নেই যে বাংলাদেশে পরীক্ষা কম হচ্ছে হ্যাঁ বাংলাদেশে পরীক্ষা কম হচ্ছে কারণ বাংলাদেশ তো ব্রিটেন আমেরিকার সাথে তুলনা করার মতো কোনো দেশ না আমি যত পাগলে হই বাংলাদেশকে ব্রিটেন আমেরিকার সমানে তুলনা আমি করতে যাব না কারণ বাংলাদেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা সেই অনুসারে যে পরিমাণ টেস্ট হচ্ছে এটা একেবারে নেহায়েত নগণ্য এটা টেস্টের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সরকারকে উদ্বেগ নেওয়া দরকার এবং এটা যেন আরো বাড়ানো যায় সে ব্যবস্থা যত শীঘ্র নেওয়া যায় ততই ভালো হবে এটা তো অস্বীকার করার মতো জো নেই কিন্তু মৃত্যুর হার নিয়ে যেটা বলছেন আমি তো বাংলাদেশে বড় হয়েছি বুঝছেন আমার ফ্যামিলি বাংলাদেশে থাকে নানা খালা চাচা মামু সবাই বাংলাদেশে থাকে বাংলাদেশ এমন এমন একটা অবস্থা যদি একজন মানুষ আমার গ্রামে নিরীহ একজন মানুষও মারা যায় আমি কিন্তু ফেসবুকে দেখি যে আমার গ্রামের এক্স ওয়াই জেড মারা গেছে আমরা খবর পেয়ে যাই আজকে এই মডার্ন যুগে আপনি ওই বড় বড় মিডিয়া কন্ট্রোল করতে পারবেন ফেসবুক কন্ট্রোল করতে পারবেন না সুতরাং বাংলাদেশে যে মৃত্যুর হার এটাকে আপনি দুই গুণ করে দেখতে পারবেন কিন্তু চার গুণ করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কারণ দুই গুণ করে দেখতে পারবেন কেন বলছি ব্রিটেন এবং আমেরিকাও যে পরিমাণ স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছে 
সত্যিকার সংখ্যা তার চেয়ে দুই গুণ দেড় গুণ বেশি ব্রাজিলে যে সংখ্যা দিচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে ব্রাজিলে তার লোক মৃত্যুর সংখ্যা তার ডাবল তিন গুণও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশেও কিছু ব্যস্কম হতে পারে এটার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক করা এটার সাথে সম্পর্ক হলো এইরকম আনফেরালাল আনপ্রেসিডেন্টেড কোনো একটা হেলথ সিচুয়েশন বাংলাদেশ না পাক ভারত উপমহাদেশের কোনো দেশ না পুরো পৃথিবীর কেউই মোকাবেলা করেনি যার জন্য এখানে এটা মোকাবেলা করতে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ হিমশিম খাচ্ছে এবং এটা খাওয়ারই কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে করোনা ভাইরাসে বাংলাদেশের যে সক্ষমতা আপনাকে আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে করোনা ভাইরাসে মানুষ যেখানে যত গণত্ব বেশি সেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে ঢাকাতে যে পরিমাণ মরছে চিটাগঙ্গে তার চেয়ে কম রাজশাহীতে আরেকটু কম পরীক্ষার পরিমাণ এত কম কেন আমাদের ধরুন আমরা এখন পর্যন্ত কোথাও মানে মানে ভালোভাবে ঢাকা ছাড়া খুব কম জায়গায় নোয়াখালীতে আজকে কিট পাওয়া গেছে শুধু কিট দেওয়া হয়েছে মাওলানা ভাষানী সরি আপনার আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজে তো কেন আমাদের বিভাগীয় শহরগুলোতে পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে না বাট অলরেডি আমরা অনেক অনেক সময় অতিবাহিত করে আসছি কেন হচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে আমার ফ্যামিলিতে দুজন ডাক্তার আছে তারা দুজনে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা দিচ্ছেন তো আমি তো প্রতিদিনের কথা শুনি আর নিজের মধ্যে তো একটা ফার্স্টেশন কাজ করে বাংলাদেশের মতো জায়গায় সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ জন ডাক্তার মারা গিয়েছে তো ছোট একটা দেশের ভিতরে এতগুলো ডাক্তার মারা গেল তো নিজের ভাগিনা ভাগ্নি ওরা আছে চিটগঙ্গে ওরা করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা দিচ্ছে রোগীদেরকে একজন চিটগঙ্গে একজন ঢাকায় প্রতিদিনে খবর নেই তারা কেমন আছে তো আমরা যেটু জানি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের যে টেস্ট পৃথিবীর কোন দেশেই এই টেস্টের যে সংগ্রহ করা এটা ডাক্তাররা করে না কিন্তু বাংলাদেশে ডাক্তারদেরকে করতে হয় কারণ ডাক্তারদের বাইরে যে একটা স্পেশালিস্ট টিম বাংলাদেশে এরকম কোন স্পেশালিস্ট টিম ছিল না এখন সেটা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের এই প্যান্ডেমিক কালে এই কাজটা খুব সহজ না কারণ এখানে যে আপনি ফ্যাকোলজিতে যাই যে ব্লাড দেন ইউরিন দেন স্যাম্পল দেন এটা কিন্তু কোনো ডাক্তার নেয় না এটা নেওয়ার জন্য একটা ডেজিগনেটেড গ্রুপ আছে তো বাংলাদেশে এতদিনও কি এতদিনও আমরা সেটা তৈরি করতে পারি নাই মঞ্জু ভাই অনেক দিন তো হয়ে গেল আমাকে একটু সুযোগ দেন এইটা আমি 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 দেব আপনাদের চারজনকেই সময় সহ পাবে জি বাংলাদেশের সক্ষমতা অনেক কম এটা অস্বীকার করা আমরা চারজনকে একটু স্ক্রিনে চাচ্ছি প্লিজ হ্যাঁ বলেন সরি মঞ্জু ভাই হ্যাঁ কিন্তু এই এই সক্ষমতা কম থাকার মানে এই না যে গভর্নমেন্টের ইচ্ছা নেই বা গভর্নমেন্ট চাচ্ছে আমার 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 ছোট্ট প্রশ্নটা হচ্ছে যে দেখুন মঞ্জু ভাই ইয়েস ইউ আর রাইট আপনি অ্যাবসলিউটলি আপনি রাইট যে আমাদের অবশ্যই এটা একটা নতুন রোগ এটা আগে মানে এমন আজে আগে রিসার্চ করা ছিল না কিন্তু অনেক সময় তো আমরা অতিবাহিত করলাম বেশ অনেক দিন তাহলে আপনার এখন পর্যন্ত যদি আমরা সক্ষমতা অর্জন না করতে পারি তাহলে কোন দিকে যাব আমরা আমাদের বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্রিটেনে আমেরিকা ব্রিটেনের মতো দেশে এখানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের মানে পাবলিকের কিন্তু বাংলাদেশে তো পাবলিক সেক্টরের হেলথ অত উন্নত না এটা তো অস্বীকার করার মতো কিছু নেই এই অবস্থায় বাংলাদেশ তারপরও রাষ্ট্র যে দায়িত্ব পালন করতেছে সারা দেশে যেভাবে চেষ্টা করছে আমি মনে করি বাংলাদেশের মতো শুধু আওয়ামী লীগ সরকার না অন্য যে কোনো সরকারই হোক এইরকম প্যান্ডেমিক কালীন এর চেয়ে ভালোভাবে সহযোগিতা করা এর ভালোভাবে এগিয়ে আসা বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে এর চেয়ে ভালো বলে সম্ভব বলে আমি মনে করি না ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই ধন্যবাদ সরকারের উচিত जिनते उच्चारण कर 
তখন স্পিকার এইটারে ডিসপাঞ্চ করেছেন দুই তিনবার উনি বলেছেন যখন প্রধানমন্ত্রী বলেন বাই 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 এইটা ঠিক আছে না আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমি আপনার কথাটা আমার মনে মঞ্জুভাই বুঝতে পারছেন মঞ্জুভাই বাবু মারক ভাই অ্যান্সার দিবেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি দেখতে থাকুন দর্শক যারা কল করছেন তারা টিভি সাউন্ড কমাবেন এবং আমরা আপনাদের সবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করব পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম কলার শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে হ্যালো লিডার গুলা যে আছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যারা করে ওদের মুখ থেকে যে কথাগুলা বাইর হয় হাতির মতো কথা জি আমরা কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করি আমরা কে কি বলছে সেটা আমরা জানি অবশ্যই মঞ্জুবাইও বলবেন যে যেটা রিজনেবল সেটাই আমরা কথা বলা উচিত যাই হোক আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আপনারা টিভি সাউন্ড কমান দেন আমাদেরকে কল করুন আমি আগে স্পিকার আমাদের মুকিত ভাই মুকিত ভাই মঞ্জুবাই যে কথাটি বলছে জি শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু ভাই যে কথাটি বলছে যে সরকার উনি বলছেন যে হ্যাঁ আমাদের পরীক্ষা করার পরিমাণ কম বাট উনি বলছেন সরকার কিন্তু কোনোভাবেই কমতি বা কম চেষ্টা করেনি এবং সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্বল্প উন্নত দেশ বাংলাদেশ ব্রিটেন না ইউএসএও না তারপরও সরকার সফল এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ ফারুক ভাই মঞ্জুবাই যেটা বলতেছে আসলে আমি বলবো আমার দৃষ্টি এবং বাংলাদেশের মানুষ যেটা মনে করতেছে এই জাতীয় সংকটে করোনা ভাইরাসের যে সংকট বাংলাদেশের যে মহাসংকট এই সংকটের প্রয়োজন হলো জাতীয় অক্ষের প্রয়োজন বিশেষ করে আজকে দেখেন এই সরকার সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এই কোভিড নাইনটিন মোকাবিলা করতে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে অনেক অনেক ক্ষেত্রে যেমন যখন আমরা যখন এই ব্রিটেনে যখন লকডাউন শুরু হলো তখন বাংলাদেশেও লকডাউন শুরু হয়েছিল আপনার মনে আছে কিন্তু সেই লকডাউনটা কিছুদিন পরে দেখলাম আমরা সেটা উঠিয়ে নেওয়া হলো আপনার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খুলে দেওয়া হলো সরকারের নির্দেশে আপনার মার্কেটগুলি খুলে দেওয়া হলো যার কারণে সরকারের ব্যর্থতার কারণে আজকে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে তাদের ব্যর্থতার জন্য আজকে যদি একটি জনগণের বুটে নির্বাচিত যদি একটি সরকার থাকতো তাহলে এটা হতো না বাংলাদেশে এবং এই সংকট মোকাবেলা করতে পারতো সহজে কারণ এই সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই মানুষের কাছে যার কারণে আজকে দেখেন তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ আজকে এই সংকট মোকাবেলায় আমাদের প্রাণীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্য করে একটি কিভাবে এই সংকট থেকে জাতিকে মুক্ত করা যায় একটা আলাপ আলোচনা করার দরকার ছিল কিন্তু সরকার একতরভাবে করে যাচ্ছে এবং এই লকডাউন দিচ্ছে আবার লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে আজকে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা খুবই খারাপ আজকে মানুষ আহ এমনভাবে অবস্থা হয়েছে আজকে দেখেন আপনি সরকারের যে হিসাব আসছে যেমন আজকে আসছে মৃতের সংখ্যা তেতাল্লিশ জন গতকাল আসছে এইভাবে আসছে মোটামুটি ফিফটির ভিতরে থাকে প্রত্যেক দিন এটা আমার মনে একটা সাজানো একটা সংখ্যা আমি মনে করি অনেক দেখেন আরেকটা রিজাল্ট আসতেছে দেখেন নিউজে বলে আমাদেরকে যে করোনা উপসর্গ নিয়ে এত লোক মারা গেছে এবং করোনা আক্রান্ত এত লোক মারা গেছে দুইটা হিসাব আমরা দেখি প্রতিদিন নিউজ গুলাতে এটার কারণ হলো এনা টেস্ট হচ্ছে না আজকে দেখেন ডাক্তার জাফরুল সাহেব ওই যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে উনি কিট সরবরাহের ইয়ে করেছিল কিন্তু সরকার এটাকে স্বীকৃতি দেয় নাই এটাকে অনুমোদন দেয় নাই এইভাবে তারা এই করোনার ক্ষেত্রেও রাজনীতি নিয়ে আসছে এখানে আজকে দেখেন বিএনপির লোকরা বিশেষ করে আমাদের পার প্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে আজকে সারা বাংলাদেশে বিএনপির নেতা কর্মীরা আজকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিভাবে মানুষকে সেবা দেওয়া যায় অথবা মানুষকে কিন্তু সেখানেও আজকে বাধা দেওয়া হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক এটা জাতি হিসেবে আমরা লজ্জিত আমরা যারা প্রবাসী আছি আমাদের প্রবাস থেকে অনেক সাহায্য যাচ্ছে কিন্তু সরকার যে সাহায্যগুলো দিচ্ছে সেগুলো তো আমরা দেখেছি আপনাদের প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এগুলা চুরি হয়ে গেছে লোকাল চেয়ারম্যান তাদের দলীয় চেয়ারম্যানরা লোকাল যারা আছে তারা মেম্বাররা কমিশনাররা এরা নিয়ে যেতে নিয়ে যাচ্ছে এগুলো নিয়ে তো আমরা অনেকগুলো আপনার সিলেটের মেয়র তো আপনার দল সিলেটের মেয়র তো আপনাদের দলে সিলেটের মেয়র তো রাস্তা নেমে কাজ করতেছে তা উনি কি উনি কি মানে উনি কি আপনি যে বলছেন যে লোকাল প্রতিনিধিরা চুরি করছে উনি কি সেই উনার টিমের লোকজন কি সেই দলে আছে 
उत्तोलन करते हम संक मोकला करते हम सब राजनैतिक दल के देखे तरह मतमत विशेषज्ञ आज एक्सपार्टिज आज तरफ सबा के लिए क्षतुटी मुबारक भाई मुकित भाई कथा लकडाउन दिखे लकडाउन तुले जो इच्छे तक दिखे जो इच्छे ना तक तुले कथा क्लानि लग्न सब चे बजे अवस्था जो मोकला करते हैं जतियों ईक्य को विकल्प नहीं मंत्य की राजनीति नामक अनुष्ठने हाजिर कर पृथ्वी जो महामारी पृथ्वी सब देश ही आज के आक्रांत मन करा देश जनगण जो ना बाचे ना बाची कार्य राजनीति कर मानुष मारा गए सरकार सरकार करते अपनी देखें लंडने सुरक्षित करते जनगणी <laughs> 
তাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি আমাদের হাতকে প্রসারিত করতে পারি আমাদের উন্নত দেশে আছি এখান থেকে কিভাবে তাদেরকে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মুবারক ভাই আমি আসছি বাইরা শুনেন এই যে মহামারী এসেছে সেটার জন্য বিশ্ব কোন কেউ প্রস্তুত ছিল না আজকের আজকের হিসাবে বাংলাদেশে 67 লেবে এগুলা টেস্ট করা হচ্ছে তারপরে যদি বাইরা বলেন যে লেবের সংখ্যা আরো বাড়ানো হচ্ছে আপনারা আসেন আপনাদের বিএনপি যখন আমল ছিল অনেক পয়সা আপনারা বানিয়েছেন এগুলা এখন জনগণের কাজে লাগান আপনারা কিছু কিছু দান কয়রাত করেন না কেন আপনারা কিছু বুথ খুলেন না কেন কিছু টেস্ট আসছে আমি আসছি জি বলেন হ্যাঁ মোহাম্মদ ভাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আমি আপনি আপনার কাছে একটু পরে আসবো আমি যাব মদুদ ভাই বাড়ি সাহেব মদুদ সাহেব তার আগে আমি একজন কলারের সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য ভাই আপনার চ্যানেল কাছে আমার সালাম জি জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে এই 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 প্রবলেমে আওয়ামী লীগ বিএনপি একে অন্যকে কাদাচুরা না করে साधारण छुट्टी साधारण छुट्टी लकडाउन एसबेशर मानुष बुझे ना जार प्रश्न प्रश्न कर मंत्रा <laughs> पालन कर प्रत्येक निर्देश सरकार तो अंश ग 
ফোনে একটা জাতীয় একটা কমিটি করেছে খেয়াল করেছেন অ্যাডভাইজারি একটা কমিটি করেছে তাদের কি নিয়ে করেছে প্রশ্নটা আপনার কাছে রেখে দিলাম আর বিএনপি কে অংশ গ্রহণ করার উদ্যোগবদ্ধ করার উদ্যোগ তো প্রধানমন্ত্রীকে নিতে হবে যে ব্যাপক মানে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে পারফরম্যান্স এটা মূল অথবা আমাদের এই যে মুবারক ভাই ওনারা বলেছে যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানে এতটা 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 ব্যাপক না আমাদের কিছু কিছু মানে ঘাটতি রয়েই গেছে আমি মানলাম যে ওকের সাথে দেশের সাথে আমাদের জাতীয় ভাবে একটা সম্পর্ক মোকাবেলা করার জন্য একটা একটা মিনিমাম একটা সর্বদলীয় কনফারেন্স যদি মোদামতি ডাকতেন তুমি মনে তৃপ্তি পেতাম যে উনি আসলে মানসিক ভাবে চাচ্ছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কি প্রসঙ্গ নিয়ে আমি বেশি বক্তব্য দিতে যাবো না সেখানে খুবই মানে আকাল মন্ত কেলে ইশারায় কাফি হে উনার কি সর্বশেষ সে মানে এতদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর লাস্টে প্রমাণিত হইল যে ইহা কাজ করে না কাজ করিল বিশ পার্সেন্ট কাজ করে বত্রিশ পার্সেন্ট কাজ করে আমি এটার ব্যাখ্যা যাব না কেন এটা বত্রিশ পার্সেন্ট কাজ করে করলে তো এমনি করবে না আর এবার নির্ভর করা যাবে না এইটা যদি সরকারের মানসিকতার একটা বই প্রকাশ হয়ে থাকে তাহলে মানে উক্ত বাধ্য ভাবে মোকাবেলা করে আশা করা ঠিক না এটা আওয়ামী লীগ নিজস্ব ক্যাপিটাল হিসেবে নিয়েছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে আমি তো মনে করি তার পার্টনার্স অনুযায়ী তার মানে এক সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগ করা উচিত ছিল উনার কাছ থেকে আমরা প্রম্প্ট রেসপন্স পাই আর উনি কথাই বলেন কিভাবে যেমন মনে হয় কিছু জানে না বোঝার চেষ্টা করেন না তারা পদত্যাগ করে ডিউটিতে চলে যাবে বা ডিউটি থেকে যাবে না তাদেরকে মানে তারা বলছে যে আমরা পিপি তারা এখানে ডিউটি করতে পারবো না প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন প্রয়োজনে বিদেশ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসবো তোমাদের প্র্যাকটিস কিভাবে করো সেটা আমি দেখিয়ে দিব পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি মেডিকেল সরঞ্জামাদি বা ট্রিটমেন্ট ইকুইপমেন্ট অথবা কিড নেই এর জন্য পরীক্ষার পরিমাণ কম এটাতে আপনি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত মনে করেন শুনতে পাচ্ছে মদন ভাই বেসিসে এই জায়গা টাকা ইনভেস্ট করা দরকার হুম জি বলেন মদন ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে मेडिकल इकुपमेंट आनते आनते जे कारण परीक्षार परिमान कम हमारे मंत्य की परिकल्पित स्वास्थ्य खाते ड्राइव देर दरकार আপনার <laughs> 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 আমি বলি উনারা সুন্দর করে কথা বলছেন বুঝছেন উনারা তো কেউ অশালীন কথা বলে নাই আপনি আপনার নেটওয়ার্ক খুব উঠা নামা করছে আমি আপনার উদ্দেশ্যে একটু বলি উনারা খুব সুন্দর করে কথা বলছে কেউই কিন্তু কাউমলিকে গালি দিচ্ছে না বিএনপিকেও গালি দিচ্ছে না উনারা আজকে আসছেন যে কিভাবে বাংলাদেশকে সাপোর্ট করা যায় এই কঠিন সময়ে বুঝছেন আপনি দেখতে থাকুন আপনি দেখতে থাকুন এবং আপনারা যারা কল করছেন তারা অবশ্যই প্রশ্নটা আগে রেডি করবেন অথবা মন্তব্যটা আগে রেডি করবেন তাহলে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম 
सम्मानित कल लंडने आईन गुलाबाइक मान सम्भव है ना लंडन मंजू भाई मंजू भाई कैकटी प्रश्न जमे गोबारक भाई प्रथम प्रश्न लकडाउन मिनिंग डेफिनेशन अफ लकडाउन बांगलेशनता साधारण मानुष जाने कि ना सेकेंड हे एक प्रश्न हम जतियों ईक्य पर्त माननीय प्रधानमंत्री अथवा सरकार दल नेतृत्व स्थानीय लोक एन पर्त को सर्वदलियों कन्फारेंस मीटिंग गेट टूगेदार अथवा फोन कन्फारेंस किसुई कर नाई कर ले तो सरकार मानी सम्मिलित भाव इटे मोकबला करते क्यों कर विषय आप मंत्य प्लीज बृहस्पतिवार से दिन मुस्लिम लीग नाम एक दल जन्म होलटीर्घ संग्राम आंदोलन पर बांगलेश नामक एक देश जन्म दिए दल जरा जन्म दिए दल क्या कर भलोबासा जाची एवं तरह प्रति श्रद्धा और भलोबासा जाची जरा सुदीर्घ संग्राम आंदोलन बांगलेश आवी लीग के सहयोगता कर कारण्लेशन एक राजनैतिक दल 
যে দলটার জন্মে আজকে 71 বছর শেষ হলো একটু আগে মানে 12টা বাজলো তো এখন তো 12টা 24 24 মিনিট আগে এটা 71 তম জন্মদিন আমাদের আমরা এই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মানুষকে আরে ভাই এই তার জন্মদিনে 1 মিনিট হয়ে গেছে 30 সেকেন্ড আমি চাই আমি আসবো আমি দেব আপনাকে টাইম দেব আপনাকে মঞ্জু ভাই শেষ করো প্লিজ আমরা তো আমরা স্কাইপিতে তো তাই ইয়ে করা যাবে না হ্যাঁ বলেন মঞ্জু ভাই বলেন হ্যাঁ যে কথাটি আমি বলছি সেই কথাটি হচ্ছে লকডাউনের যিনি আমাদের কাছে मीनिंग জানতে চেয়েছে উনি যদি ব্রিটেনে থাকে যদি বাংলাদেশের मीनिंग জানতে চায় এটা কি উনি না উনি উনার জন্য না উনি বাংলাদেশের আম জনতার জন্য মঞ্জু ভাই উনি বাংলাদেশের বাংলাদেশের আম জনতা আপনারা এই টেলিভিশন দেখতেছেন না না উনি বলছেন সরকার কি সরকার কি তাদেরকে এক্সপ্লেইন করেছে কিনা আগে হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ লকডাউন ভাইজান আপনাকে বলি আমার গ্রামে গ্রামে ছাত্র লীগের ছেলেরা মাইক দিয়ে হেটে হেটে বলেছে লকডাউন বলে নাই বলেছে আপনারা ঘর থেকে অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজে বের হবেন না এবং যদি আপনাদের বিপদ হয় আমরা এই এই নাম্বার দিচ্ছি এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন তারপরেও কোনো মানুষের সাথে দুয়ের অধিক মানুষ ফ্যামিলির মানুষের বাইরে যোগাযোগ করবেন না কারণ তাহলে যে সংক্রামক ব্যাধি সেটা আপনার মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে আপনার থেকে গ্রামে গ্রাম থেকে শহরে শহর থেকে দেশে এটা বিস্তার লাভ করতে পারে এটা আপনাকে বলে বুঝাতে পারবো না বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম এমন কোনো শহর নেই যেখানে ছাত্র লীগ যুব লীগ আওয়ামী লীগের কর্মীরা মাইক দিয়ে ঘোষণা দেয়নি আমার গ্রামে প্রত্যেকটা গ্রামে আমার ছেলেবেলারা দিয়েছে সুতরাং এটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন স্বীকার করতে পারেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত মতামত আপনি ফেসবুকে যা দেখেন এগুলো নিয়ে অনেক ট্রল হয়েছে লোকাল ভাষায় চিটবঙ্গের ভাষায় নোয়াখালীর ভাষায় সিলেটের ভাষায় বরিশালের ভাষায় এগুলো দেওয়া হয়েছে সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না মানুষ যদি বিভিন্ন কথা বলতে চায় সেটা বলতেই পারে বাট আপনাকে এই কথাটা বলে রাখি বাংলাদেশের মানুষ লকডাউন বুঝে না সেটা নয় তবে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে আমরা আইনের শাসন বাংলাদেশে বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত জাতীয় পার্টি যে দলে বলেন সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় আইনের শাসনের যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টটা আমরা এস্টাবলিশ করতে পারিনি বিএনপি আসলে আওয়ামী লীগ মার খায় আওয়ামী লীগ আসলে বিএনপি মার খায় বিএনপি এটা আমাদের দেশের নতুন কোনো ঘটনা নয় এটা পুরানো ঘটনা আমাদের পুলিশ বিএনপি যখন থাকে তখন আওয়ামী লীগের লোককে একটু বেশি ধরে আর জামাত যখন জাতীয় বিএন আর আওয়ামী লীগ যখন থাকে তখন বিএনপির লোককে বেশি ধরে এটা কিন্তু আইনের ব্যাপার না এটা হচ্ছে কালচারের ব্যাপার এখন বাংলাদেশ লিগালি মানে কালচারালি বাংলাদেশের যে লিগাল কালচার মানুষের যে আইন মারার সংস্কৃতি আপনি এই দেশে এই দেশে কয়জন পুলিশ আপনার লোকালয় দেখছেন আমাদের দেশে যেভাবে লকডাউন করতে হয় পাড়ায় পাড়ায় এই দেশে এক পাড়ায় যে লোক মারা গেছে আপনি দেখছেন কোন একটা পাড়াকে লকডাউন করছে করে নাই এদের পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার মানুষ মারা গেছে ওইরকম লকডাউনের কনসেপ্টে আমরা দেখিনি আমরা যেটা দেখেছি গভর্নমেন্ট আইন দিয়েছে যে আপনি ঘরে থাকবেন এই সময়টাতে আপনি এই রকম জরুরি কাজ ছাড়া বাইরে যাবেন কাজ ছাড়া খাবারের জন্য ছাড়া ওষুধের জন্য ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না বাংলাদেশের মানুষকে আপনি এটা যেভাবেই বলেন যে ভাষাই বলেন এটা মানাতে পারবে না যার জন্য পুলিশ দিতে হচ্ছে বাস দিয়ে বেড়া দিয়ে তাদেরকে ধরে রাখতে হচ্ছে কারণ বাংলাদেশের মানুষের কনসেপ্টের মধ্যে আইন মারার যে সংস্কৃতি সেটা ভালোভাবে হয়নি সেটা আমার মধ্যে হয়নি আচ্ছা এটা আসলে সরকারের দোষ নয় এটা হচ্ছে একটা জাতিগত আমরা বুঝতে পারছি মঞ্জু ভাই আমি একটা প্রশ্ন জাস্ট একটা প্রশ্ন করে আমি একজন কলাকার দাও প্রশ্নটা হচ্ছে যে জাতীয় ঐক্যের কথা যে আমাদের মুকিত সাহেব বলছেন যে জাতীয় ঐক্যের জন্য এবং ব্যারিসে মধু সাহেব বলছেন যে জাতীয় ঐক্য না ওনারা যে একটা কথা বলছেন যে দেখুন বিএনপিও কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এবং একটি বড় দল বড় রাজনৈতিক দল তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের দল আপনাদের সরকার আপনাদের প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদ এখন পর্যন্ত কোনো প্রকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে কি না যে আমরা সবাইকে নিয়ে বসে এই ক্লান্তি লগ্নটি মোকাবেলা করব। ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ নয় শুধু পৃথিবীর কোনো দেশেই এরকম একটা দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য রাজনৈতিক দরকার হয় না এটার জন্য দরকার হচ্ছে সরকারের সক্ষমতা সরকারের आवामी गणतंत्र हारा से जोरपूर्वक क्षमत 
মানলাম আজকে যে অবস্থাটা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে পৃথিবীর সব প্রান্তে কোভিড নাইন্টিনে প্রতিটা দেশে আক্রান্ত দুইশোটার উপরে আমাদের দেশে যখন প্রথম এটা শুরু হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অবায়দুল কাদের সাহেব বলেছিলেন যে আমরা করোনার চাইতেও শক্তিশালী ওনাদের সিনিয়র নেতারাও বলেছিলেন যে মানে আওয়ামী লীগ যেখানে আছে মনে করেন করোনা বিএনপির নেতাকর্মীদের যেভাবে ওনারা দরপাকড় করে জোরপূর্বক মামলা হামলা দিয়ে দেন করোনাকে সেই রকম অবস্থাতে ওনারা নিয়ে যাবেন কিন্তু ওনাদের জানা উচিত ছিল যে এটা করোনা ভাইরাস বিশ্বের প্রতিটা বড় বড় দেশ আমেরিকা লন্ডন থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে সবাই যেখানে কাঁপছে সেখানে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা বিগত চোদ্দ বছরে সাহিত্য ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের সাহিত্য ব্যবস্থা বলতে বাংলাদেশে কিছুই নেই সেটা পুরোপুরি ভারতমুখী হয়ে গেছে আমরা ভারতের আমাকে একটু বলবেন কিভাবে আপনি বুঝলেন যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ ভারতমুখী হয়ে গেছে আমাকে একটু একটু দর্শকদের বুঝাই বলবেন ধন্যবাদ ভাই আপনি দেখেন অবস্থাটা আজকে বাংলাদেশের যে অবস্থা থানা পর্যায়ে আপনি জানেন একটা হসপিটালে আমাদের কোনো ধরনের অক্সিজেনের ব্যবস্থা নেই আমাদের সরকার আমি বিএনপি বা আওয়ামী লীগ সেটা বলছি না আমাদের সরকার কিন্তু বিএনপির আমলে যা ছিল তা নিয়ে তা দিয়ে ওনারা এখন চলছেন ওনাদের টার্মে কোন প্রকার ডেভেলপমেন্ট হয় নাই কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট হয়নি সরকারি খাতে প্রাইভেট খাতে কিছু হয়েছে যার জন্য আপনি দেখেন ভাই রাজনীতি এখন বর্তমানে চিকিৎসাতেও ওনারা কিন্তু এখানে কিছু স্বজন পীতি চলে আসছে আওয়ামী লীগের নেতারা আওয়ামী লীগের যারা আছেন নেতারা ওনাদেরকে হেলিকপ্টারে বিভিন্ন পিএম সামরিক হাসপাতালগুলোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওনাদের বড় বড় যারা আছেন টাকা পয়সা ওলা ওনাদেরকে স্কোয়ার এপোলোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাধারণ গরিব মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছেন আমাদের আওয়ামী লীগের কাকে নেওয়া হয়েছে আমাকে একটু বলবেন সম্মানিত কল আপনি দেখেন না তো আমাদের আমি কামরান সাহেবা হয়েছে সাহেবকে কোথায় নেওয়া হয়েছে বলেন আপনি ওনাকেও তো স্কোয়ার বা এফলোতে নেওয়া হয় না স্কোয়ারে নেওয়া হয়েছে আমি বলছি সবাইকে কিন্তু ওনাদের যে নেতাদেরকে আপনারা দেখেন হেলিকপ্টারে নিয়ে আসা হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষরা কোথায় যাবে ভাই সবার তো হেলিকপ্টার নেই ওই মানুষগুলা কোথায় যাবে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না রাস্তায় মারা যাচ্ছে কয়েকদিন আগে আপনারা দেখছেন একটা বাচ্চা নিয়ে একটা মা ছেলে বাপ দৌড়াচ্ছে চিকিৎসা নেই আমাদের মধ্যে কাদা ছড়াছড়ি আমাদের মধ্যে ডিবেট পরিমাণ কম হয়ে আমরা কিভাবে একত্রিত হতে পারি বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের গণমানুষের জন্য বাংলাদেশের স্বার্থে এবং প্রিয় দর্শক আপনারা যারা প্রবাসে আছেন আপনাদের প্রতি আকুতি আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনারা বাংলাদেশে ফোন করুন বাংলাদেশের মানুষকে ফোন করুন বাংলাদেশের মানুষকে সাহস দিন যাতে করে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি আমি যাচ্ছি একজন কলার কাছে কলার সালাম আলাইকুম জি আপনার জি সালাম বলছিলাম জি তাহের ভাই আপনার প্রশ্নটা কি ভালো আছেন তো জি ভালো আছি শেখ তাহের ভাই আপনার প্যানেল কে সালাম জি সুন্দর আমি প্রথমে একটু মধুর সাহেবের একটা কথার উত্তর দিতে চাই জি জি বলেন উনি বলেন যে সরকারের আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা হলো পিপি না কিনার জন্য কেন ব্যবস্থা করতে পারল না উনি যেই দেশে থাকেন গ্রেট গ্রেট ব্রিটেনে এরাও পিপি কিন্তু ব্যবস্থা করতে পারে নাই অনেক ডাক্তার মারা গেলেন নার্স মারা গেলেন এখন মধুর সাহেব যদি মনে করেন যে বাংলাদেশের মতো দেশ প্রস্তুত আছিল করোনা ভাইরাসের জন্য তাহলে তাহলে উনাকে আমার আর কিছু বলার নেই আর আর একটা কথা হলো এই আমি দেশে আসিলাম ফারুক ভাই আমি এগারো তারিখ মার্চের এগারো তারিখ দেশে গেছিলাম তো আমার প্রোগ্রাম ছিল তো প্রোগ্রাম কইরা আসার দিন আমি বিশ তারিখ চলে আসি তো বিশ তারিখ আমাকে থানার থেকে ফোন করছে 
এসআই ফোন করছে ফোন কইরা বলতেছে স্যার আপনি ইয়ে কইরেন দয়া করে 14 দিনের ভিতরে বাড়ি থেকে বাইরে হেন না বিনা দরকারে আর অন্য সবাইকে বলে দিবেন আপনার বাসার থেকে যেন কেউ না বাইরে হয় তা আমি বললাম আমরা খাবোটা কি না বাইরেলে তো কয় স্যার কোনো রকম ম্যানেজ করে নেন আমাদের তো এরকম অবস্থা তো আমি বললাম না ঠিক আছে আমি আমি এটা আমার সবাইকে বলে দিছি বললো যে স্যার আপনার আশেপাশে সবাইকে জানিয়ে দিয়ে না তাহের ভাই তাহের ভাই আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে আপনি বিজ্ঞ একজন পলিটিশিয়ান আমার জানা মতে তো আপনি সুন্দর কথা বলছেন এটাই আমাদের বাংলাদেশের হওয়া উচিত বাংলা সারা বিশ্বেরই হওয়া উচিত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সেই রুলস রেগুলেশন সবার ফলো করা উচিত কিন্তু তাহের ভাই এটা কি আপনি জানেন বাংলাদেশে একদিকে যেমন সাব ইন্সপেক্টর এসআই ওসি ফোন করে বলছে স্যার আপনি ঘর থেকে বের হবেন না আপনাকে চোদ্দ দিনে কোয়ারান্টাইনে থাকতে হবে অন্যদিকে গার্মেন্টস খুলে দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে কেন प्रश्न करी सेंटर এখন বরিস জনসন বলল যে লকডাউন শপিং সেন্টার মানে কেউ বের হবে না বা লকডাউন দ্য সিট কিন্তু আপনার কি মনে হয় এই সেই শপিং ওয়েস্টফিল্ডের মালিক বা ওনার বা ব্যবসায়ী সমিতি অনেক ক্ষমতাদের অনেক টাকা আছে তারা কি সেটা খুলতে পারবে না তাহলে বাংলাদেশের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সরকারের সরকারের কথার বাইরে যাওয়ার সাহস পায় কোথা থেকে এই এই কথাটা এই এই কথাটা আমি স্বীকার করছি ফারুক ভাই আমি স্বীকার করছি এই কথাটা এইটা ওই আমি যে বললাম লুবি গার্মেন্টস মালিকরা খুলে দিল কইলে একটা ভুল করলো সরকারকে একটু বেকায়দায় ফেলে দিল তার জন্য সরকার কিন্তু পরে পরে আবার কিন্তু ব্যবস্থা নিছে সরকার হোয়াট অ্যাবাউট শপিং মল ঈদের সময় শপিং মল বলেন তো শপিং মল গুলো দেখেন শপিং মল গুলো যেমন আমার জানা মতো আমারও একটা আমারও একটা শপিং মল আছে মোবারক আলী সাহেব জানেন চিনেন তো জি বলেন শপিং মল হ্যাঁ শপিং মল আমারও একটা শপিং মল আছে মোবারক আলী সাহেব জানেন सरकारी तो नीति निर्धारण कर सरकार तो स्ट्राटेजी तैरि कर सरकार तो नियम तैरि कर सरकार सरकार अनुमति छाड़ा कि शपिंग मल ओपेन ফারুক ভাই আপনি শুনেন এই যে দেখেন ব্রিটেনের মতো জায়গায় স্কটল্যান্ডের স্কটল্যান্ডের হেলথ অ্যাডভাইজার সেও কিন্তু পদত্যাগ করতে হয়েছে সেও সেও একটা ভুল করছে ড্রাইভ করছে सरसिम अस्वीकार करना की प्रयत् जनप्रिय नेता खुब भलो मानुष एक कमरान भाई प्रश्न कर प्रोफारेंस दिए प्रश्न जेखने टांगाइल टांगाइल बाड़ी क्यों आसे ना टांगाइल जेखने एक जो एडमिनिस्ट्रेशन अफिसार प्रत्येक मानुष के पुलिस लाठी दिए पिटाच्छे ठीक 
তার অপোজিটে আমরা দেখলাম যে একটি বাসের মধ্যে যেখানে একশো সিট সেখানে পাঁচশো মানুষ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আসতেছে তাহলে আপনি এক দেশে দুই নীতি না प्रशासनर किस लोक आतिरंजित कर पुलिस प्रशासन किसरा पुलिस अफिसर हेलिकप्टारे प्लेने विमानबंदर सरकार दखले जदि सरकार हेल्प ना कर फारूक भाई गत पंचाश बच्चर जब बुथ गुलर कथा धन्यवाद मुकित भाई मेयर प्रत्येक कमिटी থানাতে কমিটি আছে ইউনিয়নে কমিটি আছে ওয়ার্ডে কমিটি আছে আছে না এখন এখন যদি আপনারা আপনারা ফরগেট আওয়ামী লীগ ফরগেট জামাত ফরগেট জাতীয় পার্টি এই বাংলাদেশ জাতীয় বা জাতীয়তাবাদী যদি যদি প্ল্যান করে যে আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ইউনিয়নে প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে আমরা কাজ করব তাহলে তো মনে হয় বিগ সাপোর্ট হবে এই ধরনের কোনো কাজ কি বিএনপি করছে অবশ্যই করতেছে বাংলাদেশের বলতে পারেন আটষট্টি হাজার গ্রামে প্রত্যেকটি গ্রামের বিএনপি নেতা কর্মীরা কাজ করছে কিন্তু সরকারি দলের লোকেরা কিন্তু বাধা দিচ্ছে আপনি দেখছেন অর্থনৈতিক আমরা দেখতেছি তার বাধা দিচ্ছে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান সাহেব শুধু বাংলাদেশে নয় এই দেশে আপনি দেখেছেন আমরা এই যে বিগত মে মাসে সারাটা মাস বিএনপির নেতা কর্মীরা কিভাবে এনএসএস কে সাপোর্ট করেছে এখন আবার ফুড ব্যাংকে সহযোগিতা করতেছে এখন বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে কিন্তু বিএনপির নেতা কর্মীরা কাজ করতেছে কিন্তু সরকার কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কিন্তু বাধা দিচ্ছে তারপরে সে বাধাকে উপেক্ষা করে মানুষ কাজ করতেছে আজকে দেখেন এই সরকার আজকে দেখেন আমাদের একজন এমপি হারুনুর রশিদ সাহেব আজকে পার্লামেন্টে দেখলাম উনি বক্তব্য রাখছে যে জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে যে একটা ঐক্য হওয়া দরকার এই সংকট মোকাবেলার জন্য উনি আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা দেশ নায়ক তারেক রহমানের নামটা যখন বললো তখন স্পিকার মাইক বন্ধ করে দিলেন এবং ওনাদের ব্যাপারে মন্তব্য করলেন স্পিকার বাজে মন্তব্য করলেন আপনারা দেখেছেন এটা তো আমরা মনে করি এই 
আর তাদের এই দুইজনের যে এত জনপ্রিয়তা এই যে আকাশ চুম্বি জনপ্রিয়তার কারণেই আজকে তারা বিত সন্ত্রস্ত আজকে আওয়ামী লীগ আছে পার্লামেন্ট দেখলাম যে হারুনুর রশিদ সাহেব বক্তব্য রাখার সময় সবাই উনি যখন কথা বললো উনি যখন তারেক রহমান সাহেব এবং বেগম খালেদাদের নামটা নেওয়ার সাথে সাথে সবাই হইচু শুরু করে উনি তারপরে ওয়াক আউট করেন আজকে তাদের আতঙ্ক হচ্ছে এই দুইটি নাম এই নামগুলো শুনলেই আওয়ামী লীগের অবস্থা এমন খারাপ হয়েছে স্পিকার থেকে শুরু করে সবাই হতভম্ব ধন্যবাদ মুকিত ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আজকে এইটাই বলবো এই মহা দুর্যোগ অতীতে কখনো হয় নাই বাংলাদেশে হয় নাই আমরা দেখেছি এই সৈরাতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্য হয়েছিল এই ঐক্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েম করে একটা নির্বাচন নির্বাচন হয়েছিল আমরা মনে করি আজকের এই মহাসংকটময় মুহূর্তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে একটা নির্বাচন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা নির্বাচন দেওয়া উচিত আগামীতে এবং আমি মনে করি যে এই যে ভোটারের সঙ্গে যে অনিয়ম করা হয়েছে আমরা অবশ্যই না যাই আজকে আজকে নির্বাচন নিয়ে কথা না বলি আজকে আমরা শুধু কবি কিভাবে মোকাবেলা এই অনুষ্ঠানের নাম আপনার রাজনীতি রাজনীতি বলছি এসে যায় না আমি বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে মুকিত ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি একটু মোবারক ভাই মোবারক ভাই অনেক কলার লাইনে আছে তার আগে আমি জাস্ট আপনাকে একটা প্রশ্ন করব আমি একজন কলারকে শুধু নিয়ে আসি প্লিজ কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি সম্মানিত কলার জি আমার প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাস্তবতায় জি তোমার বুঝতে হবে আমাদের দেশটা ভিন্ন কিন্তু আমাদের দেশ হলো একটা গণবসতিপূর্ণ দেশ এবং কুলাকুলি কোলাকুলির জাতি আমরা গরমগতভাবেই আমরা করোনা ভাইরাসের যে মূল মহামারী যেটা সৃষ্টি হয় স্প্রেডের মাধ্যমে ওই স্প্রেডেরই জাতি আমরা একটা খুশি সংবাদ দুঃখের সংবাদ একজন পাইলে একশো জনের সাথে শেয়ার না করলে কুলাকুলি না করলে আমাদের পেটের বাদ হয় না এইরকম বাস্তবতায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেহেতু এত দুর্বল অবকাঠাম নিয়ে কাজ করে সে প্রেক্ষিতেও যে মেজার বাংলাদেশে নিয়েছে এটা কিন্তু একদম কম নয় এটাকে শুধু বিরোধিতা করলে হবে না এবং আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে অনেকটা কন্ট্রোল্ড আছে বুঝছেন এটা আমরা সহযোগিতা সভা করা দরকার উৎসাহ দেওয়া দরকার যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করতেছে তার চেয়ে বরং এটা করা দরকার করোনা আসার পর থেকে আমরা আগে শুনছি যে শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি হয় করোনা ভাইরাস ভাইরাস আসার পরে বাংলাদেশের দুর্নীতির মাত্রাটা এখন আর শত কাটামতে নাই না না এখন ওইটা এই কিন্তু একটা কথা উনি ভুলে গেছেন বলতে যে এর মধ্যে শত হাজার বা শত লক্ষ কোটি টাকা লুপাট হবে দুর্নীতি হবে ওইটা তা বললে আর একটু ভালো হইত আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমি 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 আরেকজন কলার কাছে আছি কলার আসসালামু আলাইকুম কলার প্রশ্ন সরাসরি প্রশ্ন চলে আসি প্লিজ আমরা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমার নাম দিবানি স্টুডিও আপনি স্টুডিও থেকে কথা বলছেন জি আচ্ছা জি প্রশ্ন কি আপনার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমি ওজনে আপনার বিএমপির ভাই খৈরা তার নামটা আমি জানি না কি তা মুকিত ভাই উনি মুকিত ভাই আচ্ছা আচ্ছা আমরা এমন দেখছি 96 দশমিক বিএমপি পাওয়ারও আইলো হুম তখন সেন বাবু এই ফ্লাইটে লামছইন সিনিয়র নেতা আমাদের ইলিয়াস আলী সাহেব লামছইন তখন টার্মিনাল ম্যানেজারে দিলাইছিল বিআইপি লাউজটা সেন বাবুরে তখন ইলিয়াস আলী ভাইয়ে তামিল মিনাজারে তাও মারি দিল তামিল মিনাজারে তাও মারি দিল ইমোলা বিয়াদ তো আওয়ামী লীগের করছে না আওয়ামী লীগের কোনো এমপি রে জেলও পাঠাইছে কিন্তু আওয়ামী লীগের আমল বহুত এমপি বহুত ছাত্র লীগের সভাপতি সেক্রেটারি বহুত আওয়ামী লীগের শাসন করে আচ্ছা আমি আশা করব আমরা 
আগে যে কথা বলেছি আমরা বিএনপি জামাত যেগুলোই আমরা আছি যে দলগুলো আওয়ামী লীগ সবাই যারা দলের অনুসারী আমরা এগুলো বলে আবার বলতেছি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে যদি আমরা প্রবাসী আছি এখান থেকে আমরা দেশের জন্য কাজ করতে হবে আর ভাই যে কথা বলেছেন যে লকডাউন খোলা হলো কেন মার্কেট খোলা হলো কেন শপিং মল খোলা হলো কেন গার্মেন্টস খোলা হলো এখানে দেখেন আজকে আমরা যে যুক্তরাজ্যে আছি এখানে আজকে সেভেন্টি ওয়ান পিপল মারা গেছে এরপরে তো শপিং মল সবকিছু খোলা আমাদের দেশে যে জায়গায় ফোর্টি থ্রি পিপল মারা গেছে আজকে এই জায়গায় আপনার শপিং মল সীমিত আকারে খোলা হয়েছে তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন যে অর্থনৈতিক চাকাটা কিভাবে চালু রাখা যায় দেশের স্বার্থে কারণ আমরা তো এই লন্ডনের মতো তো আমরা আমাদের দেশটা এত ধনী না আমাদের কৃষক আছে দিন মজুর আছে তারা কি করে খাবে এগুলো যদি খোলা না হয় তো ওরা অনেকে আবার টেলিভিশনে আমরা দেখছি মন্তব্য করছে যে আমরা যদি না খেয়ে বেরছে বা মরি তাহলে করোনা দিয়ে আমাদের কি হবে কিন্তু দেখেন বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য একটা লোক আপনারা বলতে পারবেন না যে না খেয়ে রাস্তায় মরেছে চিকিৎসার জন্য মরেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভাই একটু আগে বলেছেন কিছু আগে বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিদেশ থেকে ডাক্তার আনবো কোন প্রসঙ্গে উনি বলেছিলেন যখন বাংলাদেশের ডাক্তাররা বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে ডাক্তাররা রোগীরা যাচ্ছে ওদেরকে সেবা সেবা দিচ্ছে না তখন উনি অতিষ্ঠ হয়ে বলেছেন যদি তোমরা এইভাবে সেবা যত্ন না দাও সবের লাইসেন্স আমি বাতিল করব। दुनिया चले ग मानुष के बाचान एक होते फैमिली प्रत्येक के रिक्वेस्ट कर प्लीज लकडाउन नियम गो फलो करो स्वास्थ्य सचेतनता मेनटेन करें किणीय जिन आगू धन्यवाद मंजू भाई बारिशा मंजू भाई वन मिनिट प्लीज जी आप धन्यवाद सबा के आसले पृथ्वी सारा पृथ्वी एक खूब खराब समय अतिक्रम कर मानव सभ्यता अनेक उन्नत अनेक चिकित्सा विज्ञान अनेक उन्नत কিন্তু সেখানেও এই মানব জাতি ছোট্ট একটা ভাইরাসের কাছে যেভাবে হাবুর উপর খাচ্ছে এটা দেখে মানুষ হিসেবে আমাদের লজ্জা এবং কষ্ট দুটোই হয় ব্রিটেনে আবার লক্ষ হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে আমেরিকায় যাচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যাচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ পৃথিবীতে প্রাণ হারাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমার দেশেও আমার স্বজন আমার আপন জনরা যারা মারা যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ সবাইকে আমি সবার জন্য আমি দোয়া করি এবং আমি আশা করি সকল মানুষ এবং সরকারও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং মানুষকে যেভাবে রক্ষা করা যায় আমরা শুধু সরকার নয় ব্যক্তিগত ভাবে সামাজিক ভাবে রাজনৈতিক ভাবে সবাই আমরা মানুষের পিছনে দাঁড়াই আমার শেষ কথা হলো এটাই যে আজকে যে সবাইকে জনসচেতনতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে তারপরে সমন্বয়তার সমন্বয়হীনতার যে অভাব সেটাকে দূর করতে হবে এবং এই একটা স্লোগান নিয়ে আমাদেরকে मोकबिला करते मोकबिला कल कर
বাংলাদেশের মানুষকে কল করুন বাংলাদেশের মানুষকে সাহস দিন যাতে করে তারা সবাই আমরা সবাই একত্রিত হয়ে কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি যাই হোক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ